नमस्कार मंडली कसा क्या मजे ना कैसे हो आप सब बढ़िया तो होंगे मैं आशा करता हूँ सो so, आज का जो टॉपिक है अपना वो एक बहुत ही कॉमन और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि टॉप टेन बाइक ऐसी बताओ जो अफोर्डेबल सेगमेंट में हो जो अंडर वन लैख में आ सकती है बेस्ट बाइक सो so, अगर आप वही सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए सो so, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ टॉप टेन बाइक्स अंडर वन लैख रुपीज सो जो कुछ मैं प्राइजेस आपको कोट करने वाला हूँ वो सारे प्राइजेस ऑन रोड प्राइजेस रहने वाले हैं नॉट एक शोरूम प्राइजेस और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहने वाला है जो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन सो मुझे जो कुछ मेरे नॉलेज से जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने टॉप टेन टू टॉप फर्स्ट तक लिस्ट डाउन किया है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो so बेसिकली क्या होता है ये सेगमेंट में जो अफोर्डेबल सेगमेंट है उसमें सबसे ज्यादा चीज देखी जाती है वो है माइलेज जो ज्यादा माइलेज बाइक देगी वो सबसे अच्छी बाइक कहलाती है इन वन लैक बजट और जो कॉमन मैन जो होता है मतलब जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं उनको अफोर्डेबल बाइक चाहिए जो डेली कम्यूटिंग के लिए उनको ज्यादातर यूज हो जो पेट्रोल कंजम्पन कम करे सो so ये सारी बाइक मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ मैं लिस्ट डाउन करने वाला हूँ अपने टेन पोजिशन पर जो बाइक है वो है बजाज पल्सर वन सो so, बजाज जो जानी जाती है वो अपने रिलायबिलिटी के लिए लो मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए तो इंडिया में हर पाँच किलोमीटर के बाद बजाज का कोई ना कोई सर्विस सेंटर या उसका कोई ना कोई शोरूम आपको मिल जाएगा सो बजाज इज लाइक मारुति सुजुकी इन टू व्हीलर सेगमेंट सो बजाज पल्सर जो है वो 2001 में इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पीपल सो बजाज पल्सर 125 जो है ये दिस इज वेरी न्यू इन पल्सर सेगमेंट जिसका प्राइस है 90,000 ऑन रोड इन मुंबई जो प्रोड्यूस करता है 12 पी एट एट थाउजेंड With 11 Newton meter torque at 6,500 RPM. इसका माइलेज है 60 किलोमीटर पर लीटर बाय कंपनी क्लेम बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका जाता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 55 किलोमीटर पर लीटर तो अभी बढ़ते हैं अपने नाइन्थ पोजीशन की तरफ तो वो है होंडा सी बी यूनिकॉन वन तो होंडा की जो बाइक्स है वो अपने रिफाइंड इंजिन और रिलायबल इंजिन के लिए जाने जाती है जो जिसके इंजिन ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और ज्यादा रिलायबल रहते हैं सो so, होंडा की जो ये बाइक है ये प्रोड्यूस करती है 12.91 पॉइंट नाइन वन पी एस एट एट थाउजेंड आर पी एम और इसका जो माइलेज है वो है फिफ्टी फाइव किलोमीटर पर लीटर जो कंपनी क्लेम करती है दैट इज सिक्सटी किलोमीटर पर लीटर प्राइजिंग इज एटी फोर थाउजेंड विदाउट ए बी एस एंड नाइन्टी थ्री थाउजेंड विद ए बी एस ऑन रोड प्राइजेस तो अभी बढ़ते हैं अपने एट पोजिशन की तरफ दैट इज अगेन फ्रॉम बजाज दैट इज बजाज पल्सर वन सो so, ये इंजन है 150 सीसी का अगेन फ्रॉम बजाज वेरी लो मेंटेनेंस कॉस्ट वेरी रिलायबल इंजन वेरी गुड अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स सो ये प्रोड्यूस करती है 14 पी एस एट एट थाउजेंड आर पी एम विद मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 13.4 पॉइंट फोर एट सिक्स थाउजेंड आर पी एम सो इसकी प्राइजिंग की बात की जाए सो so ये थोड़ी सी ज्यादा है एक लाख से दैट इज वन लैक टू थाउजेंड ऑन रोड प्राइस मुंबई में जिसका माइलेज है सिक्सटी फाइव किलोमीटर पर लीटर और प्लस इसके साथ आता है सिंगल चैनल ए बी एस सो अभी बढ़ते अपने सेवन बाइक की तरफ तो वो बाइक इंट्रोड्यूस करने से पहले वो बाइक के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा सो ये बाइक जो है मुझे पर्सनली एक जेंटलमैन बाइक लगती है क्योंकि एक बहुत ही स्मूथ और बहुत ही रिफाइंड इंजिन है और बहुत मैंने भी खुद चला के देखी है और ये सारी बाइक्स एक्चुअली मैंने खुद चला के देखी है इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सो so, ये बाइक आपको मुझे लगता है कि रिफाइंड इंजन बोलने के बाद थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि दैट इज फ्रॉम अगेन होंडा दैट इज होंडा सी बी शाइन जो है वन ट्वेंटी इंजन के साथ और उसका प्राइस जाता है ऑन रोड सेवेंटी नाइन थाउजेंड और जो प्रोड्यूस करती है और जो प्रोड्यूस करती है टेन पॉइंट थ्री जीरो पी एस एट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर पी एम और इसका माइलेज भी काफी अच्छा है दैट इज सिक्सटी फाइव किलोमीटर पर लीटर सो मुझे पर्सनली ये बाइक बहुत पसंद है मतलब बहुत स्मूथ है रिफाइंड इंजिन है तो नेक्स्ट बाइक और उसका ब्रांड जानने के लिए मैं एक छोटी सी हिंट देना चाहूंगा सो वो जो ब्रांड है वो ज्यादातर अपनी बाइक साउथ इंडिया में प्रोड्यूस करता है और साउथ इंडिया में ही उसका खुद का रेस ट्रैक भी है तो कमेंट कीजिए वो कौन सा ब्रांड है और देखते हैं कितने लोग उसको सही गेस कर पाते हैं सो so, कमेंट कर लिया सो so, बढ़ते अपने सिक्स पोजीशन पर सो दैट इज टीवीएस स्टार सिटी सो टी वी एस ये जो कंपनी है साउथ इंडिया में अपनी बाइक्स प्रोड्यूस करती है और उसका खुद का चेन्नई में रेस ट्रैक भी है सो टी वी एस स्टार सिटी आती है 110 टेन सी इंजिन के साथ जो प्रोड्यूस करती है 8.91 पॉइंट नाइन वन पी एस एट सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड 
जिसका माइलेज है 69 किलोमीटर पर लीटर और इसकी ऑन रोड प्राइस जाती है दैट इज 75,000 ये बाइक काफी अच्छी है काफी लाइट वेट है और बाकी स्पेसिफिकेशन के लिए आप कंपनी वेबसाइट चेक कर सकते हो ज्यादा डिटेल में मैं स्पेसिफिकेशन में नहीं जाऊंगा अपनी जो नेक्स्ट और फिफ्थ बाइक है दैट इज ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल टिल डेट सो बहुत सारे लोगों ने मेरे हिसाब से गेस कर लिया होगा दैट इज हीरो स्प्लेंडर प्लस जो 1994 से अभी तक प्रोड्यूस हो रही है दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बाइक्स व्हिच आर देयर इन स्टिल मार्केट सो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो जाता है सिक्सटी जिसका माइलेज है 75 किलोमीटर पर लीटर जो प्रोड्यूस करती है पावर ऑफ 8.36 पॉइंट थ्री सिक्स पी एस एट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी और बहुत ज्यादा रिलायबल और बहुत पुराना उसका एक लेगेसी रहा है इंडियन मार्केट में और अभी तक वो लेगेसी कंटिन्यू है विथ स्प्लेंडर प्लस स्प्लेंडर आई थ्री एस तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ पोजीशन पर दैट इज अगेन फ्रॉम हीरो हीरो पैशन प्रो आई थ्री एस जिसका प्राइस है सेवेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी टू रुपीज विद द माइलेज ऑफ सेवेंटी नाइन किलोमीटर पर लीटर और जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है दैट इज एट पॉइंट टू पी एस एट एट थाउजेंड आर पी एम सो दिस बाइक इज अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल टील डेट सो पैशन इंट्रोड्यूस हुई थी टू थाउजेंड वन में और इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है हीरो का मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम है और इसके पार्ट्स भी बजाज जैसे ही हर जगह पे इजीली अवेलेबल होते हैं सो अगेन हीरो एक ऐसी बाइक है जो आप मेंटेनेंस के लिए देख रहे हो तो बहुत ही कम इसका मेंटेनेंस जाने वाला है तो बढ़ते हैं अपने थर्ड पोजीशन की तरफ तो वो है बजाज प्लेटिना वन सो so, बजाज प्लेटिना में जो है अभी दो वेरियंट्स अवेलेबल है एक है वन टेन प्लस हाई गियर दैट इज फिफ्थ गियर उसमें मिलता है बट तो so मैंने सिलेक्ट किया है ओनली प्लेटिना वन टेन जिसका ऑन रोड प्राइसिंग ज्यादा है सिक्सटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर रुपीज विद द माइलेज ऑफ एटी किलोमीटर पर लीटर विद द मैक्सिमम पावर ऑफ एट पॉइंट सिक्स पी एस एट सेवन थाउजेंड आर पी एम और बाकी सारे डिटेल्स के लिए आप स्पेसिफिकेशन के लिए आप कंपनी वेबसाइट देख सकते हो नहीं तो मैं एक स्क्रीन शॉट डाल दूंगा उस पर आप चेक कर सकते हो मैक्सिमम डिटेल्स के लिए सो अभी बढ़ते हैं अपने सेकेंड बाइक की तरफ दैट इज अगेन फ्रॉम बजाज दैट इज बजाज डिस्कवर 125 सीसी जिसका ऑन रोड प्राइसिंग जाता है 77,534 रुपीस जो माइलेज देती है 82 किलोमीटर पर लीटर मतलब ये इतना माइलेज में तो मेरी बाइक कम से कम दो लीटर खा जाती है सो so, मेरी जो बाइक है दैट इज पल्सर 220 ट्वेंटी सी सी सो इंडिया बींग प्राइस सेंसिटिव मार्केट सो सारी चीजें अपने इंडियंस को अच्छी होनी चाहिए लाइक like, माइलेज हो परफॉर्मेंस हो प्राइसिंग हो सारी चीजें जो है ये बाइक में आपको मिल जाएगी तो डिस्कवर जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 2004 तब से लेके डिस्कवर अभी तक एक बेस्ट सेलिंग बाइक रह चुकी है बहुत ज्यादा एक फेज था कि सबसे ज्यादा डिस्कवर का ही सेल हो रहा था जैसे अभी रॉयल एनफील्ड का ज्यादा सेल होता है वैसे डिस्कवर का हुआ कर रहा था तो so, अभी बढ़ते हैं फर्स्ट बाइक की तरफ तो वो एक मेरे लिए एक वंडर बाइक जैसी है मतलब इसका अगर माइलेज का बात करूँ ना मैं सो माइलेज है 110 किलोमीटर पर लीटर कंपनी क्लेम सो अगर कंपनी क्लेम भी नहीं देखा जाए और प्रैक्टिकली भी देखा जाए दैट इज ओनली 100 किलोमीटर पर लीटर भी देखा जाए वो भी बहुत है सो so, वो है अगेन फ्रॉम बजाज दैट इज बजाज सिटी 110 टेन और जिसका प्राइसिंग भी है दैट इज 61,000 ऑन रोड मतलब यार इतना कम प्राइस में और इतनी सारी चीजें माइलेज भी अच्छा है पावर भी अच्छी है प्राइस भी अच्छा है सारी चीजें आप एक, एक आपको पूरे पैकेज में मिल रही है सो आई थिंक ये बाइक ज्यादा डिजर्व करती है फर्स्ट पोजीशन के लिए कि सारी चीजें एक इसमें आपको फिट हो रही है इसके पावर के बारे में बात की जाए तो ये प्रोड्यूस करी थी 8.6 पॉइंट सिक्स पी एस एट सेवन थाउजेंड आर पी एम और इसका टॉर्क है नाइन पॉइंट एट वन न्यूटन मीटर एट फाइव थाउजेंड आर पी एम सो ये हुई मेरी टॉप टेन टू टॉप फर्स्ट लिस्ट अंडर वन लाख रुपीज सो आई होप मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी उनका डिसीजन लेने के लिए काफी आसानी हो सो अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो इसे लाइक करना ना भूलिए और इसको सब्सक्राइब करो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी फ्री है सो ये वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए मैं आपका अलविदा लेता हूँ साइनिंग ऑफ राइडिंग वेव्स